Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais. Vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e de deixar um like no vídeo. Se você quiser participar dos cursos do Estuda Mais, o link deles está na descrição. Bom, vamos à questão que ela mostra que uma equação química é já balanceada para a gente e pergunta o seguinte, qual é o número de mols de hidrogênio produzido pela reação de 4,76 mols de ferro. Então, aqui ó, é para a gente relacionar o número de mols que a gente tem de ferro com o número de mols de hidrogênio. Pela equação balanceada, ó, a cada 3 mols de ferro, e sim, esse número que aparece aqui na frente, que é o coeficiente estequiométrico, ele pode ser interpretado como número de mols, a cada 3 mols de ferro, a gente produz aqui ó, 4 mols de hidrogênio. Temos 4 mol de H2. Só que a questão quer saber, com 4,76 mol de ferro, 4,76 mol de ferro, quantos mols a gente produziria de hidrogênio? Quantos mols de H2? Bom, aqui é só você fazer uma multiplicação cruzada, uma regrinha de 3. X vai multiplicar por 3, o que vai dar 3X. O 4,76, ele vai multiplicar por 4. Tá? Você vai fazer essa continha de vezes aqui. Vou colocar aqui do lado, 4,76 multiplicado por 4. 4 vezes 6 aqui vai dar 24. Temos agora o 4 multiplicado por 7, que vai dar 28. Só que tem mais 2 aqui em cima. Então, vai dar 30. 4 vezes 4 é 16. Mais 3 aqui vai dar 19. E essa vírgula vai descer aqui, ó. Tinha dois algarismos aqui à direita. Mantém esses dois à direita, né? Então dá 19,04. O x, vamos colocar aqui, ó. 3x é igual a 19,04. Esse 3 vai passar dividindo do outro lado da equação. O x vai ser igual a 19,04 dividido por 3. 19,04 dividindo por 3, a gente pode fazer essa continha também. Eu já vou deixar aqui o resultado, tá? Dá 6,34. 6,34. É 34 nos quebradinhos. Poderia arredondar também para 6,35. É, olhando aqui na questão, 6,35 a gente tem ali na letra A. Vou deixar ele arredondado aqui já embaixo. 6,35 mols. É a quantidade que a gente vai ter do gás hidrogênio. E nós terminamos aqui a resolução de mais um exercício de química. Espero que vocês tenham gostado dessa resolução. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui, de se inscrever no canal do Estuda Mais, para receber mais videoaulas assim como essa. A gente vai se encontrar numa próxima aula resolvendo outras questões de química. E se você, uh, se você precisar de ajuda na resolução de questões de química ou até mesmo de aulas particulares, você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp do Estuda Mais, que está na descrição do vídeo.